Saudações deles e bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu uso Caio Nobre Meus amigos, vamos para mais novidades de Project L Sim, o jogo de luta aí baseado em League of Legends Que nós estamos aí ansiosos esperando por mais novidades E eles soltaram pra gente recentemente mais um diário Trazendo detalhes ali acerca desse novo jogo Desta vez com algumas coisas básicas do gameplay Utilização de tag também, né? De dois personagens ali pra poder lutar Então nós vamos conferir esse vídeo juntinhos aqui Poder conferir todas as informações Já deixa aí aquele likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho Pra não perder notificação dos próximos vídeos É uma regra do YouTube Se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos Vocês estão ligados aí como é que é o procedimento E acesse o nosso site que é o meialua.net Pra vocês ficarem por dentro ali das notícias de games E principalmente análise de jogos e críticas de filmes também é bem curtinho, abre uma abinha aí, meialua.net, depois dá o feedback pra gente com relação ao site, beleza pessoal? Então vamos lá, deixa eu trocar minha tela pra gente poder começar a ver isso daqui meus amigos, que tem muita coisa interessante pra gente poder ver E a tela mais uma vez não está aparecendo, mesmo eu tendo configurado ela, mas já resolvi isso aqui agora, aqui está Vamos lá meus amigos, a gente vai ver aqui, tá, tudo na íntegra, eu ainda não assisti, só um pouquinho e aí eu já tô com legendas em português ativadas aqui e a gente vai conferindo junto, depois eu dou minhas, confidera... minhas considerações no final, beleza? Bora lá então, parei minha musiquinha, partiu! Hi everyone, this is Tom from the Project L team. I'm back with our second promised update this year. Our last two updates focused on the big picture. We're a free-to-play tag team fighter set in the universe of Runeterra. I know at this point you're probably itching for some details. Com certeza. So this time, we're going to send the year off right with a deep dive into some of our core systems. Oh. But first, here's a quick update on Alawi. We revealed ah, Alawi in our update last August. Sim. Back then, Alawi was in the initial DNA phase of development. Where designers, narrative writers, and artists explore concepts for the character's visuals, thematics, and overall kit design. Over the past few months, the team has taken Alawi from concept to an early playable form. Oh yeah! Alawi is now live in our internal playtests with this early draft of our model and kit. What you're seeing here is about 30% complete. Right now, the team is focused on fully realizing our combat fantasy as a big body brawler and narrowing in on the mechanics of our tentacle attacks. Meanwhile, irmão. the art team continues to work on our model, animations, sound, and VFX. She's still got a lot of work to be done, and that means it's time to talk about our big update for today, Project L's gameplay. Ah, o gameplay de Project L, mano. Queria muito saber disso. Vamos lá. Que da hora, mano. Hey everyone, I'm Sean Unconquerable Rivera, game director and gameplay design lead for Project L. And I'm here to talk you through some of our core gameplay principles. We want to create a game where you can have fun right away while also rewarding you for the time you spend mastering it. Our dream Sim. is making sure our champions have fast, powerful abilities, look really sick while doing them, and are even more powerful when paired with flexible systems. Gameplay that has quick, fluid movement at its core is extremely important to us. We believe there are a ton of opportunities for player expression and mastery through how you move. In Project L, you can walk, run, dash, chain dash, jump, long jump, and super jump. Caraca! And on top of that, many champions have their own unique air mobility options. Putting your champ in the right place at the right time is a skill that you can gradually get better at over time. We also want to incentivize action. This means making sure that your offense is rewarding and that your buttons are worth pressing. Plus, we think this makes playing and watching more exciting. Eles estão fazendo uma parada legal de assistir também, não somente de jogar, hein? E de fato. While also giving you the tools you need to defend against them. We have a mix of big clear defensive options and some more nuanced systems that reward you for reading your opponent's next move. Those are just some of the basics, but I've still got more to cover today. We were originally developing Project L to be a 1v1 game where two champions enter and one emerges victorious. But around two years ago, we made the pivot to a tag team assist-based fighter. Our tag systems are deep and flexible, aimed at helping you unlock your creativity. They work in tandem with our champions, allowing two champion teams to take down opponents together. God, we really felt like it gave us more space to create hype moments where our champions could live up to their fantasies. And I mean, who doesn't love a good team fight? 
Nossa, que louco, velho. Ui! Ué, que louco, cara. Não, é muito foda como a coisa flui naturalmente, bem dinâmico mesmo, e como é que os dois personagens se complementam, cara. Your main champion which we'll call your point, and your assist champion can set up some killer combos using all of our tag systems. But for today, I want to focus on three of them. Three assist days. actions, handshake tag, and dynamic save. These ah. names aren't locked, so they may be called something different the next time you see them. Assist Tem actions are your bread and butter, and each mano. champion has two they can perform from off screen. You can even Dois hold the input to get a charge to set. Handshake tag lets you immediately swap between your point and assist champions. Revezamento poder trocar. When combined with assist actions, it also lets you set up some really powerful pressure sequences, and you can even use these to extend your combos as well. Caraca, mano. The last tag system I want to talk about today is dynamic save, Project L's combo breaker. Ah, quebrador de combos. Access to your dynamic save ability. Dynamic save lets you call your assist champion on screen in an attempt to save your point champion. If successful, the results can be explosive. But be careful about timing your dynamic save because it can be countered if you're being too predictable. Ah, ele pode ser counterado, os monstros do momento errado. Gameplay, but that's all we're ready to share for now. Thanks for watching and I'll hand things back to Tom to say goodbye. Cara, esse jogo tá muito da hora. Na moral. Thanks, Sean. We're pretty pumped about how things are coming together, and I hope you are too. As always, let us know what you think. Also, thanks to all the tournament organizers who met with us at EVO last summer to share your thoughts, feelings, and hopes for Project L's community and competitive scene. We're making this game with you in mind, and we want to empower you to keep pushing our community forward. Finally, for those of you out there looking to get into fighting games for the first time, try finding a local scene in your area. Fighting games, like most things, are way better when they're enjoyed with friends. Thank you, folks. Help the new folks out by sharing your links in the comments. Thanks so much for everything, and stay tuned for more next year. Wow, só digo isso, galera. Wow, porque nossa cara, eles apresentaram tanta coisa legal aqui agora para nós com relação ao jogo um contra um, o jogo de tag também que estimula bastante a criatividade pelo que a gente pode ver. Três tipos de assistências que a gente pode utilizar com os personagens, um para quebra combo, um que a gente pode utilizar para poder fazer a troca do personagem e uma assistência de ataque para a gente poder emendar combos. Eles falaram sobre opções de mobilidade variadas para todos os personagens e alguns ainda têm possibilidades de movimentação únicas, como eles disseram, né? Como eles mostraram ali agora esse personagem que eu acabei esquecendo, eu acabei esquecendo o nome dele. Ele deixa uma espécie de clone dele ali que ele consegue né, meio que teleportar para onde ele deixou Algumas opções de mobilidade diferentes também para outros personagens Como eles comentaram, pulando, fazendo alguma coisa assim diferente Com base nas habilidades que ele tem Isso sem falar na fluidez, como eu comentei um pouco mais no início né, E na dinâmica que o gameplay tá trazendo pra gente A gente tá vendo aqui agora na tela mais uma vez Eu deixei rodando aí pra, pra gente conferir, né? Cara, tá muito gostoso, parece, tá, de jogar, a gente tem que botar as mãos ali e sentir pra poder realmente dizer alguma coisa, mas com base em tudo que eles estão mostrando aqui pra gente, ele tá muito fluido, sabe, é, realmente tem muitas opções legais pra gente poder utilizar, a gente vê esses personagens variados que eles apresentam pra gente aqui, que eles trazem opções, recursos diferentes pra gente poder utilizar em combate, então... Olha, cada vez mais que eles trazem uns diários, esses diários, né, pra gente conferir as novidades do Project Chair, eu fico cada vez mais empolgado, velho, porque realmente o negócio tá ficando caprichadíssimo. E o melhor de tudo, cara, eles estão fazendo o negócio sem pressa, 
entendeu? Eles não estão com aquele negócio, tipo, poxa, a gente tem uma data de lançamento, a gente tem um período, na verdade, porque a gente não tem data ainda, né? Mas a gente tem um período que a gente precisa lançar, não, com eles não parece, pelo que eu tô entendendo, né? Não tem isso, sabe? Eles estão com o investimento de poder fazer, já que, pô, é uma franquia, base... é um jogo de luta baseado em League of Legends, então os caras têm grana, né, velho, pra poder investir nessa parada e produzir um negócio com calma. E eu acho que esse jogo vai chegar arrebentando, como a gente sempre falou aqui nos vídeos que a gente já fez, cobrindo o Project L, né? E eu tô muito, muito empolgado, pessoal, pra esse jogo, na moral. E agora, obviamente, eu quero saber de vocês aí, o que vocês acharam desse novo diário do Project L, o que vocês estão achando do gameplay, de um modo geral, que vocês estão vendo aí mais uma vez, entendeu? Eu quero muito ver mais, entendeu? Outros personagens também desempenhando, um pouco mais dessas lutas tag que eles mostraram aqui, né, em duplas e tal, e partidas reais também, sabe? Eles colocarem esse jogo nas mãos de pro players ou algumas pessoas assim mais acostumadas com jogos de luta ali nos Estados Unidos, sei lá, puxando galera que tá acostumada com esse tipo de jogo aí, né? Porque ele tem uma pegada Marvel vs Capcom, Dragon Ball Fighters, então assim, ele puxa muito da fonte de vários jogos conhecidos, o que obviamente não tem problema nenhum, é uma fórmula que funciona, mas ele tem ali os seus adicionais, coisas que incrementam e que fazem dele um jogo particular, por assim dizer. Então, Quero muito ver os comentários de todos vocês e meus amigos, eu vou ficando por aqui. Um beijo para todos, até mais e fuemos, meus amigos.